Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Blackpink grubunun bütün üyelerinin Instagram fotoğraflarını kopyalıyoruz. Bir süre önce Blackpink grubundan Lisa'nın Instagram fotoğraflarını kopyalamıştım ve sizler de bu videoyu çok sevmiştiniz. Uzun zamandır Blackpink grubu üyelerinin Instagram'larını kopyalamayı zaten istiyordum ve yeni bir albümleri çıkınca da direkt olarak kolları sıvadım ve fotoğrafları seçmeye başladım. Blackpink grubunu çok severek takip ettiğim için gerçekten çekerken çok keyif aldığım videolarımdan birisi oldu. Öyleyse gelin direkt olarak ilk fotoğrafımızla videoya başlayalım. İlk olarak grubumuzun prensesi Jenny ile başlıyoruz. Jenny'nin Instagram'ına girdiğinizde gerçekten bulunması çok zor parçalar tercih ediyor ve bütün kıyafetleri baştan aşağı neredeyse Chanel. Hatta ve hatta Jenny'e yürüyen Chanel de deniyor. Ben Jenny'nin bu fotoğrafını seçtim. Çok da ikonik bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz ki Jenny bu kıyafetlerini How You Like That klibinde de giydi. Gördüğünüz gibi tişörtünde bir Chanel logosu var. Bu logoyu elde edebilmek için direkt olarak bir kumaş pazarına gittik ve tişörtündeki kumaşın dokusuna en uygun olduğunu düşündüğüm kumaşı aldım. Daha sonra evde direkt olarak kendim logonun kalıbını çıkardım ve kesmeye başladım. İlk Chanel tişörtü bir giyeceğim hayatımdaki. Logomu hazırladıktan sonra dikilmesi için bir terziye gittik. Terzi ilk olarak benim tişörtümün boyunu birazcık kısalttı. Çünkü fotoğrafta Jenny'nin tişörtü benim tişörtüme göre birazcık daha kısa gözüküyordu. Logomun tişörtün üzerine dikilmesi görece zaten basit bir işlemdi. Fakat logonun üzerinde asimetrik sanki elle yapılmış gibi belli desenler vardı. Terzimiz bunları bizim için kendi eliyle ilmek ilmek işledi. O komşuların hepsi geldi seni dedi şeyde seyrettik dedi internette. Ne internet abla dedim ben internete falan yok. <gülüyor> Getirin bak bir de ben bakayım dedim. Baktım hakikat dedi ben varım orada. Bildiğiniz gibi daha önce Lisa'nın Instagram fotoğraflarını kopyalarken de yine aynı terziye gitmiştik ve gerçekten Jenny'nin fotoğrafındaki tişörte çok benzeyen bir sonuç elde ettim. Ne tarafında bu? Bu tarafta değil mi? Şurada. Ha, aynen sağ üst. Evet. Şanelimizin imzasıdır biliyorsunuz. O gül torbalarında da vardır. Her zaman o gül olur. Bir de gülümüzü bulduk aynısını dikiyoruz. ve tişörtüm hazır oldu. Ben çok sevdim. Çok teşekkür ederim Osman abi. Sağ Bu ol. videonun üçüncüsü gelirse ben sana gene geleceğim. Sağ Haberin olsun. Beklerim. Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte Jenny'nin makyajını yapacağız. Jenny'nin bu fotoğrafta gerçekten makyajı çok güzel. Şu kısımlarına taşlar yapıştırmışlar. Gözlerinde güzel koyu renk bir makyaj var. Ve cildi tabii ki her zamanki gibi pürüzsüz. Öyleyse gelin hemen makyaja başlayalım. Elimde çok değişik bir ürün var. Bunu sürerek makyajıma başlamak istiyorum. Sizce bu ne arkadaşlar? Gazoz gibi gözüküyor değil mi? Aslında bu bir tonik. Cildinizi böyle ferahlatıyor. Aynı zamanda tabii ki Kore ürünü. Spreyimle sıkıyorum. Bu arada ben Jenny'nin bu makyajını, Jenny'nin makyajını yapan make-up artistten izledim. Güzel olacak. Bütün detaylarına hakimim arkadaşlar. Biliyorsunuz Raşit'in videosuna konuk olmuştum ve K-pop tarzlarını yorumlamıştık. O bazı fotoğraflara baktığında kendi fikrini belirtti. Ben bunu beğenmedim dedi ama ben, bence çok güzel olduğunu söyledim. Bana hitap ettiğinden bahsediyorum sürekli. Ve bana Instagram'dan bu konu üzerinden bir sürü mesaj geldi. Sen nasıl senin yanında Lisa'ya striptizci gibi giyinmiş demesine izin verirsin. Ben ne yapabilirim arkadaşlar? Mesleğinde belli bir yere gelmiş ünlü bir modacı ve hayatında ilk defa K-pop gruplarını gördü. Ya lütfen bence bu konuyu abartmayalım. Ben videoda zaten savunuyorum bu arada. Gerçekten o konu hakkında bana yüklenmeniz, beni linçlemeniz hayatımda gördüğüm en saçma şeydi. Bu videonun altına da öyle yorum geleceğini bildiğim için bunu açıklamak istedim. <gülüyor> Arkadaşlar makyajımızın sonuna geldik. Artık saçları yapma vakti. Jenny'nin bu fotoğraftaki saçlarının aynısını 
Hold up. Du, du, du, du. Öyleyse ben artık kıyafetlerimi giyeyim ve fotoğrafımızı çekmeye başlayalım. Gördüğünüz gibi Jenny'nin görüntüsünü tamamladım. Zaten bu üzerimdekinin hikayesini biliyorsunuz. Bu arada üzerime girdiğimde daha çok beğendim. Aynı Jenny'nin üzerindeki gibi durdu. Jenny'nin fotoğrafta elinde oldukça fazla yüzük var. Ben de onun kisi gibi yüzüklerimi taktım. Bunları fotoğraf çekerken birazcık daha yukarı alacağım. Bana büyük olduğu için bu şekilde aşağıda duruyorlar. Ve arkadaşlar fotoğrafta Jenny'mizin kolunda bu şekilde bir tüy var. <gülüyor> Jenny'nin kıyafetlerini ve makyajını tamamlamıştım. Fakat gördüğünüz gibi bu fotoğrafta Jenny'nin arka planında karlı bir ambiyans var. Ofisimizdeki pufların üzerine bu polar beyaz kumaşla kapladım ve daha sonra çok daha doğal bir görüntü elde edebilmek amacıyla üzerlerine birazcık boncuk strafor serpiştirdim. Eminim fotoğrafımız çok iyi çıkacak. Ve gerçekten de Jenny'nin arka planına oldukça benzer bir sonuç elde ettim. Şimdi arkadaşlar ilk fotoğrafımızın çekimlerine başlıyoruz. Arkadan bir kısım daha siyahlık alabilir misin? Evet. Çok güzel. 3, 2, 1. Bire bir çok benzer bir sonuç elde etmeye çalıştığımız için bir fotoğrafı çekmeye oldukça uzun zaman harcıyoruz. Fakat bu fotoğrafı çekmemiz oldukça kısa sürdü. Direkt olarak çok benzer bir sonuç elde ettik. Tamam. Bir kendine bak. Oha! Wow! Baya benzemiş. İnanamıyorum. Arkadaşlar Chanel falan filan tişört çok benzemiyor mu? Bu kadar güzel bir görüntü görmeyi beklemiyordum. Ve benim fotoğrafım arkadaşlar bu şekilde oldu. Hayatımda sahip olmuş olduğum ilk Chanel ürünüm oldu. Aynı zamanda ben Jenny'nin saçlarını da çok sevdim. Ne düşünüyorsunuz? Bu saçlar bana yakıştı mı? Böyle bir saç modeli deneyeyim mi? Sırada grubumuzun annesi Jisoo var. Annine Meryem diye sorarsanız Korece'de bu abla demek. Jisoo da grubumuzun arasındaki en büyük kişi olduğu için ben de ona Anne diye seslendim. İlk başlarda ben Jisoo'nun bu fotoğrafını kopyalamak istemiştim. Bildiğiniz gibi Jisoo Dior'un yüzü ve Instagram'ında bolca Dior kıyafete rastlıyorsunuz. Ben bu kıyafetlerin neredeyse birebir aynısını istin yapak Dior'un vitrininde gördüm. Fakat yalnızca çantası tamı tamına 25 bin lira olduğu için bu fotoğrafı kopyalamaktan hızlıca vazgeçtim. Onun yerine bu iki fotoğrafı kopyalamayı seçtim. Çünkü yine ikonik bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum. Jisoo bu kıyafet Ice Cream klibinde giydi ve aynı zamanda Ice Cream şarkısının afişinde de üzerinde bu kıyafetler vardı. Ve benim tarzıma da çok uygun olduğunu düşünüyorum bu üzerindekilerin. Gördüğünüz gibi Jisoo'nun tırnaklarında çok kendine has ojeler var. Ben de bu ojelerin aynısını elde etmek istediğim için direkt olarak bir nail art salonuna gittim. Üstündeki hırkayla uyumlu rengarenk çok güzel tırnakları var. Şimdi ben de bunların aynısını yaptıracağım. İnşallah da BTS çalıyor bu <gülüyor> Burası K-pop friendly bir yer. Şimdi bütün törpüleme işlemlerimiz tamamlandı. Nail art kısmına geçiyoruz. Bakar mısınız? Valla Jisoo'nunkinden bir miktar güzel mi oldu acaba? Arkadaşlar tırnaklarım bitti. Gerçekten çok güzel oldu. Jisoo'nun tırnaklarının aynısı oldu. Hatta yine soracağım bence bir tık daha mı güzel oldu? Bu arada Tuğçe sen çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık bayıldım. Tırnaklarımı yaptırdım ve gerçekten çok güzel oldular. Fotoğraftakiyle aynı oldular. Şimdi de sizlerle birlikte Jisoo'nun makyajını yapacağız. Jisoo'nun makyajına baktığımda yüzüne ufak ufak simler serpiştirmişler. Ve gözlerinde de yine uzun ince bir eyeliner var. Öyleyse gelin makyajımıza hemen başlayalım. <gülüyor> Hazır mısınız? Tırnaklarımdan da yani hiçbir yere elimi sokamıyorum. Hop. Uyguluyor. Ay çok güzel oldu. Umarım bunlar fotoğrafta çıkar. 
Makyajımızın sonuna geldik. Bence makyajım Jisoo'nun makyajına epey benzedi. Eyeliner çok benzedi. Onun sadece kaşları birazcık daha düz. Maalesef kaşım ışırakken ben çok fazla değiştiremedim. Öyleyse saç kısmına geçelim. Uzun tırnak işi gerçekten her türlü hayatınızı zora sokan bir şey. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Zor yani, bu iş zor. <gülüyor> Anladık zor. <gülüyor> Tam böyle kipelerin geleceği kısmı kipik yapıştırıyorum, yapıştırıyorum. Ay inanamıyorum, şu taşı tutamıyorum doğru düzgün. Bak düştü. Yani uzun tırnak asla bana göre değil. Asla, asla, asla. Yapışsana. Arkadaşlar saçlarımızı da yaptık. Artık fotoğrafı çekmek için giyinme zamanı diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Gerçekten size kıyafetlerimi göstermek için çok çok heyecanlıyım. Çünkü çok güzel oldular. Jisoo'nun bu fotoğrafta gördüğünüz gibi sırtında kot bir sırt çantası var. Ben bu çantanın aynısını bulamadığım için ne yaptım? Tabii ki kendim yaptım. Gördüğünüz gibi burada bir kalp şekli kestim kağıttan ve çantamın üzerine bunun şeklini çizeceğim. Daha sonra içine akrilik böyle boyayacağız. Öyleyse gelin hemen işe koyulalım. Tam hazır. Jisoo'nunkinden birazcık daha farklı oldu. Dediğim gibi taşları daha büyük olduğu için. Ama yine de benimki de çok güzel gözüküyor. Aynı zamanda kıyafetimle bütünleştiğinde bence mükemmel olacak. Jisoo'nun bu fotoğrafta görmüş olduğunuz kıyafetlerinin markası Fluffy. Bu markayı internette çok fazla araştırdım ve maalesef hepsi çoktan sold out olmuştu. Ülkemize de zaten gönderimleri yoktu. Bu kıyafetlere bir türlü ulaşamadım ama bu fotoğrafı kopyalamayı da gerçekten çok istiyordum. O yüzden direkt olarak annemi aradım. Benim annemin bu tarz el işlerine yatkınlığı çok fazladır. Bana bunları örebilir misin diye sordum. İlk başta çok fazla yapmak istemedi fakat uzun ısrarlarım sonucunda kabul etti. Annem gerçekten çok kısa bir sürede mükemmel bir iş çıkardı. Tamu tamına bir haftada bana bu hırkayı ve eteği ördü. Arkadaşlar Jisoo'nun Ice Cream şarkısında giymiş olduğu kıyafetlerinin aynısını giydim. Aslında Blackpink klibi değil de Coachella Festivali'ne de gidebilirim. Çünkü makyajım da tam festivale uygun oldu. Ve tabii ki bir de çantamız var bildiğiniz gibi. Bu çantayı zaten sizlerle birlikte yaptık. Jisoo'nun çantasından bir ayıcık çıkıyor. Ben de ayıcığımı da hazırladım ve çantamın içerisine koyuyorum. Çok tatlı oldu ya gerçekten. Çok beğendim. Bu kıyafetlerle yaşamak istiyorum. Jisoo'nun arka planında kırmızı bir duvar var. O yüzden şimdi sizlerle birlikte komşum Murat'ın evine gidiyoruz. Yok deme bana şaka bak. Murat tam üstüne geldim. Bak deniz yatağı da var. Tam evine sahil kuruyorduk ya. Harbi s***im. Valla Yok yok bu sefer normal videomuzu çekmek için geldik. Bu kılıkla zaten evine plajı çevirecek değilim. Hafif kırmızı beyaz çadıra benzeyen bir görsel var. Aslında buna kliptenin aşinayız. Büyük şişme dev bir alan yapmışlar. Ben de bu görüntüyü nasıl elde edeceğim? Ikea'dan çocukların oynaması için satılan bu kırmızı beyaz çadırlardan aldım. Bence aynı görüntüyü elde edeceğiz. Tata çadırımız. Hazır arkadaşlar. Burası kapısının olduğu kısım ama ben ters kullanacağım. Çünkü Jisoo'da şöyle bir alan gözüküyor. Bence artık çekmeye hazırız ama arkadaki çadırın sence yeri okey mi? Yok yeri değil. Biraz kaydırmaz lazım. Aa, çadır hareket etmiyor. Ne oldu bu çadıra? Doğru yapmıştım. Ana. Aa, Murat. Ana. Sen ne öyle girdin çadıra ya? Ne beni rahatsız ediyorsun lan? Niye huzur vermiyorsunuz lan bir? <gülüyor> Aa, çocuk hem bizim yaptığımız çadıra girdi hem şikayetleniyor. Yapma. Çok sinirli bugün. Evet, bu. Bu daha güzel, çok daha güzel. Evet, bu. Hadi bir bakalım. Hadi <gülüyor> bakalım inşallah olmuştur. Evet. Açısı falan bence her şey güzel olmuş. Bu fotoğrafı ben çok sevdim. 
Fotoğrafımızı çektik. Son çektiğimiz fotoğrafı hepimiz çok beğendik ve onda karar kıldık. Hatta göstereyim. Bence bayağı güzel oldu. Sadece belli kısımlarına edit gerekiyor. İlk fotoğrafım bu şekilde oldu. Ben bu fotoğrafı gerçekten çok sevdim. Genel olarak bu tarz videolarda sürekli olarak bu benim en favori fotoğrafım oldu diyorum tekrar tekrar. Fakat bütün samimiyetimle söylüyorum bu videodaki en favori fotoğraflarımdan birisi bu oldu. Arkadaşlar ikinci fotoğrafımız için saçlarımı değiştirdim. ve Bu fotoğrafın arka planı için gördüğünüz gibi bir sürü dekor yaptık. Arkama sarı bir deniz yatağı koydum. Bunun kahverengi olması gerekiyordu ama maalesef kahverengisini bulamadım. Bunun Photoshop'ta rengini değiştireceğim. Hop. Biliyorsunuz bu fotoğraf Ice Cream şarkısının backstage'inde çekilmiş. O yüzden onun da arka planında bir sürü şekerleme var. Benim de arka planımda böyle bir cupcake var. Fakat ufacık bir detayı gözden kaçırıyormuşuz az daha. Jisoo'nun ayıcığının kafasında ilginç kırmızı çizgiler var. Benim elimde de kırmızı ruj var. Şimdi ayıcığımın alnını boyayacağım böyle. Birazcık kurban bayramı esintileri. <gülüyor> Bilinç aldım çok kötü. Bence bayağı benzedi. Gayet de güzel oldu. Çek bir çek bakayım. Kankacığım olmaz. Ayı her şeyi kapatıyor. Yani ayıdan başka bir şey görmüyorum ben. Ayıcığımızın maalesef cenaze namazını kılmamız gerekiyor. Benim ayım çok fazla büyük kaldı ve çantamı çok fazla şişirdiği için Jisoo'nun fotoğrafına benzemedi. O yüzden ayımızın bedenini maalesef başından ayıracağız. En azından ayaklarını, şu karın kısmını keseceğiz. Kalbini söküp alıyorum ayımı. Çok fazla tombişlik yapıyordu çantanın içinde. Aslında gerçekten gönlüm hiç razı gelmiyor. Çok tatlı, çok minnoş bir ayıcık fakat bacaklarını da kesmek zorundayım. <gülüyor> Küçükken nasıl ağlardım bu sahneyi görsem. Hangi vicdansız bir ayıya bunu yapar ki? Oo, yazık sana. Bu fotoğrafı çekmemiz aslında oldukça zor oldu. Çünkü Jisoo fotoğrafta yumuşak şişme bir şeye oturuyor büyük ihtimalle. Ben ise bir koltuğa oturuyordum. O yüzden maalesef çok fazla benzer açıları yakalayamadık. Onun arka planında benim arka planıma göre oldukça farklı dekorlar vardı. Aa aynı. Ben bu fotoğrafları beğendim. Buyurun fotoğrafımda yanda görmüş olduğunuz gibi ne düşünüyorsunuz? Bu fotoğraflar hakkında yorumlarınızı özellikle merak ediyorum. Üçüncü olarak daha önce de fotoğraflarını kopyalamış olduğum grubumuzun ana dansçısı Lisa'ya geçiyoruz. Ben Lisa'nın özellikle güncel bir fotoğrafını kopyalamak istiyordum. Fakat Lisa bir türlü fotoğraf atmadığı için ben de bu fotoğrafı seçmek zorunda kaldım. Ben fotoğrafı seçtikten ve üzerindeki parçaları tamamlaya başladıktan sonra Lisa bir anda bir sürü fotoğraf atmaya başladı. Buradan da gerçekten Lisa'ya sevgilerimi iletiyorum. Üzerinde gördüğünüz gibi Calvin Klein bir bralet var. Bu braleti ülkemizde bulmak da oldukça kolay ve cürzi bir fiyata satılıyor aynı zamanda. Bu pantolonun markası Surgery ve yine Lisa giydiği için çoktan sold out olmuş. O yüzden iş başa düştü. Şimdi de sizlerle birlikte Lisa'nın bu fotoğrafta giymiş olduğu pantolonu yapmaya çalışacağız. Benim elimde de gördüğünüz gibi böyle siyah bir pantolon var. Belindeki fermuarı çok benziyor ve rengi çok benziyor. Çok fazla uğraştım en azından bir noktasından yakalayan bir pantolon bulabilmek için. Fotoğrafta arkadaşlar şu şekilde beyaz yamalar var. Ben de bu görüntüyü birazcık da olsa yakalayabilirim için kendime beyaz bir kumaş aldım ve sizlerle birlikte pantolonumuzu modifiye edeceğiz. Böyle baktığımda bana hiçbir şey vaat etmiyor ama bakalım nasıl oldu bir üzerinde deneyelim. Vallahi güzel. Meryem Can sen bu işi biliyorsun. Arkadaşlar çok uzun sürdü ya bu işlemler. Yani gerçekten Videoya başladığımızda güneş vardı, güneş gitti, akşam oldu şu anda. Her şey ne için? Sevgili Lisa'mızın pantolonunu yapabilmek için. Bana primci diyenler şimdi gelsin diksin bakalım bu pantolonu. Onların önüne koysak bununla 5 dakika uğraşamazlar. Ben burada günlerimi, saatlerimi veriyorum. Sizin yaptığınız ne? Ancak boş, boş yorum atın. O yüzden bu videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Kanalıma abone oluyorsunuz ve Lisa'nın bu videoyu görmesini sağlıyorsunuz arkadaşlar. Artık bu kız benim bir fotoğrafımı beğensin. 
pantolonum bitti. Epey vaktimi aldı. Ama bence sonuç gerçekten Lisa'nın pantolonuna benzedi. Zaten fotoğraf çekeceğiz. Şu dikişlerini falan bayağı benzettim. Şekillerini güzel kestiğimi düşünüyorum. Öyleyse gelin artık diğer hazırlıklarımızla devam edelim. Haydi bakalım. Haydi bismillah. <gülüyor> Arkadaşlar Lisa'nın makyajını şu an evde yapıyorum. Zaten fark etmişsinizdir. Burada Behlül de benimle. Gel bakayım. Bir selam verelim. Aa, biliyorsunuz Lisa'nın da 3 tane kedisi var yanılmıyorsam veya 4. Benim de bir Behlül'üm var. Bence gerçekten güzel bir makyaj oldu ve Lisa'nın makyajına da epey benzedi. Artık saçlarımızı yapma kısmına geçebiliriz. Elimde tam da onun saçlarının da şekline benzeyen siyah bir peruk var. Zaten saçlarımızın üzerine de bildiğiniz gibi batik desenli bir bandana takacağız. Ama ilk önce saçlarımı toplayayım ve peruğumuzu takalım. Takıyorum. Bu gözler, bu saçlar. Saçlarım da hazır. Ama fotoğrafta Lisa'nın kafasında bir bandana var. Ne dersin? Hmm. Lisa'nın fotoğrafında tam böyle kafasının ortasında bir başlangıç noktası var. Bunda da onu çok net görebiliyorsunuz bakın. Bence oldu. Ne diyorsunuz? Öyleyse ben artık kıyafetlerimi giyeyim. Geliyorum. Artık fotoğrafımızı çekmeye hazırım. Ben bu görüntüyü gerçekten çok sevdim ve Lisa'nın kıyafetlerinin neredeyse birebir aynısını da bu kombinde toplayabildim. Braletim zaten birebir aynısı. Bence kafama takmış olduğum fularda epey benziyor. Kolelerinin dahi aynısını taktım arkadaşlar. Burada bir haçı vardı. Bunu fotoğraf çekimi için ben de taktım. Şimdi bize uzun bir yolculuk bekliyor. Çünkü Lisa bu fotoğraf bir iş makinesinin önünde bir araba mezarlığında çekmiş. Şimdi bizler de sizinle birlikte dışarı çıkacağız ve bir inşaat arayacağız arkadaşlar. Bu fotoğrafı çekebilecek bir mekan bulabilmek için bizim birçok denememiz oldu. Son güne kadar bekledik fakat maalesef hiçbir yerden geri dönüş olmayınca gece sokağa çıktık ve bir iş makinesi aramaya başladık. Resmen yolun kenarında başıboş sahipsiz duran bir iş makinesi var burada. Ve eski Böyle hafiften boyaları soyulmuş. Tabii ki Lisa'nın fotoğrafındaki iş makinesiyle aynı iş makinesi değil. Hatta ve hatta ben onun iş makinesinin markasını dahi buldum arkadaşlar. Dolsan diye bir şey. Fakat bizim elimizde şu anda bu var. Gayet işimizi görecek gibi gözüküyor. Bence denemelere başlayalım. Çok fazla vakit kaybetmeyelim. Haydi. O zaman ceketimi çıkartıyorum. Bak böyle duracağım. Sen de buradan çekiyorsun. Evet. Tarla başında bir iş makinesi bulduğumuz ve orada fotoğrafı çekmeye çalıştığımız için ve saat de geç olduğu için fotoğrafı çekerken birazcık gerildik. Hadi bakalım. İnanamıyorum çok komik. Uzaktan yakından hiç alakası olmayan fotoğraflar. Çünkü bunun arkasında ışık var. Burada iş makinesi bulduğum için çok sevinmiştim. Fakat maalesef burada fotoğrafı çekemedik. Çünkü bu sokak çok aydınlık. Lisa'nın fotoğrafındaysa arka plan çok karanlık. O yüzden biz burada çekim yapmaya çalıştığımızda Lisa'nın fotoğrafının enerjisini maalesef yakalayamadık. Şimdi karanlık bir sokakta fotoğrafımızı çekip daha sonra arka planı Photoshop'la halletmeye çalışacağız. Öyleyse gelin artık tarla başından çıkalım. Bildiğiniz gibi karanlık bir sokak aradığımı söylemiştim ve yolda giderken burası gözümüze çarptı. Ve şimdi fotoğrafımızı burada çekmeyi deneyeceğiz. En azından arkası gerçekten zifiri karanlık. Ben bu fotoğrafı çekimi kolay olacağı için seçmiştim. Fakat arka planından dolayı bu fotoğraf bizi oldukça zorladı. Uzunca bir süre uğraştık. Bu pozma. Arkadaşlar son çektiğimiz fotoğrafları ben gayet beğendim. Bence Lisa'nın pozlarına Epey benzedi. Artık bundan sonra editte halledeceğiz. Fotoğrafım bu şekilde oldu. Ben maalesef Lisa'nın 
pozuna çok benzer bir poz veremedim. Lisa'da bu poz çok doğal gözükürken ben aynı pozu vermeye çalıştığımda bedenim birazcık dikdörtgen gibi gözüktü. Bu fotoğrafta biraz garip çıktığımı kabul ediyorum. Siz bu fotoğraf hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Ve Rose'nin fotoğrafıyla devam ediyoruz. Rose'nin bu fotoğrafını seçtim. Neden bu fotoğrafını seçtim Rose'nin? Çünkü kopyalaması bana birazcık daha kolay gibi gözüktü. Gördüğünüz gibi çok fazla kıyafet detayı yok. Arka planı oldukça basit gözüküyor ve albüm kapak fotoğrafı olduğu için de herkesin gördüğünde tanıyabileceği bir fotoğraf. Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte Rose'nin makyajını yapacağız. Rose'nin biliyorsunuz saçları hafif küllü mor ve bu albüm kapak resminde de mor tonlarda makyaj yapmışlar. Yine değişik bir makyajı var. Özellikle alt kirpik bolca maskara uygulamışlar. Hemen makyajımıza başlayalım. Rose arkadaşlar sanırım gruptaki İngilizcesi en iyi isimlerden birisi. Diğeri de Jenny çünkü Rose Avustralya'da büyümüş ve Yeni Zelanda'da doğmuş sanırım. Korece olan röportajlarına Jisoo aralarında bence en komikleri ama böyle İngilizce bir röportaj verileceği zaman Jisoo hep çok az konuşuyor. O yüzden çok tatlı buluyorum. Çok seviyorum Jisoo'yu da. Ay ama güzel oldu. Bakın gerçekten beğendim ya. Biraz fazla mı yoğun oldu dostlar? Güzel oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim makyajım bu kadardı. Şimdi gelin o zaman artık saçlarımızı yapalım. Saçlarımız artık hazır. Şimdi Rose'nin parmaklarında kırmızı ojeler var. Ojelerimizi süreceğiz. Rose'nin bu fotoğrafında ojeleri hafif yanmış, uçları çıkmış gibi gözüküyordu. O yüzden ben de onu uygun olarak yalnızca tırnaklarımın ortasına kırmızı ojeler sürdüm. Arkadaşlar Rose'nin fotoğrafını çekmek için hazırım. Gördüğünüz gibi üzerimde gri bir tişört var. Ve Rose pozunu şu şekilde verdiği için benim de Siyah bir kürküm vardı. Bunu giydim. Ben en çok saçlarımı beğendim bu arada. Normalde biliyorsunuz Rose'nin belden aşağısı o fotoğrafta gözükmüyor. Ama ben size tam bir görünüm sunmak istediğim için Rose'nin normalde sahnede veya fotoğraf çekimlerinde çok fazla tercih ettiği parçaları kullanarak bir kombin oluşturdum. Şu an için gerçekten görünüşümden çok mutluyum. Öyleyse gelin artık fotoğrafımızı çekmeye başlayalım. Bu arada aynamı ve tarağımı da aldım yanıma çünkü... Bir fotoğrafı çekmek o kadar kolay olmuyor. Özellikle bu peruklarla çok zor oluyor. Kafanıza yapışıyor. O yüzden hazırlıklıyım. Ben burada bir mağaza buldum. Ve bence bizim fotoğrafımızı çekmeye oldukça uygun. Gördüğünüz gibi beyaz kepenkleri var. Artık ışıklar da kapanıyor. Sadece kürkümün bir kolu gözükecek. O da bu. Şu şekilde bir poz vereceğim. Rose oldukça şu bakmış. Bakalım benim fotoğrafım nasıl olacak. Haydi. Fakat bu fotoğraf benim çekim sırasında çok içime sinmedi çünkü çok yakın bir çekimdi. Ama inanıyorum ben bu fotoğrafı editte toplayabilirim. Benim fotoğrafım bu şekilde oldu. Bu fotoğrafla ilgili şunu itiraf etmeliyim ki ben bu fotoğrafı seçerken birazcık hata ettim. Çünkü bu tarz Instagram fotoğraflarını kopyaladığınız fotoğraflarda bir fotoğrafın diğer fotoğrafa benzeyip benzemediğini belirleyen en önemli unsurlardan birisi Kıyafet. Maalesef bu fotoğrafta direkt olarak Rose'nin suratına bir odak var. Arka plan çok fazla ilgi çekici değil ve kıyafetleri de çok basic. Ben her ne kadar makyajımı benzetsem dahi benim suratımın Rose'nin suratına benzemesi imkansız. O yüzden bu fotoğraflar birbirine çok fazla benzemedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu iki fotoğraf birbirine benzemiş mi yoksa benimle aynı fikirde misiniz? Videomuzun sonuna geldik. Benim çekmekten en keyif aldığım videolarımdan 
birisi oldu. Bildiğiniz gibi daha önce de Lisa'nın Instagram'ını kopyalamıştım ve sizler o videoda bana desteğinizi göstermiştiniz. Bolca beğenmiştiniz, bolca yorum atmıştınız. Ben de o videodan güç alarak sizler için bu videonun ikincisini çekmek istedim. Eğer Blackpink'le ve Instagram kopyalama ile ilgili videoların devamının gelmesini istiyorsanız mutlaka bu videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Hepinizi çok çok çok seviyorum. Hoşça kalın. Sizi korece bir selamlaşma ile bitireyim bu videoyu. Anne ya Merhaba dedim video biterken ama olsun. Bay bay.